ప్రభునేసు వారు సిలువు మీద పలికిన ఏడు మాటల్లో మూడవ మాట ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం యేసు ప్రభువారిని సిలువు వేసినప్పుడు తన వద్ద నిలబడి ఉన్న తల్లిని చూచి ప్రభువారు అంటున్నారు అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడని తన ప్రియమైన శిష్యుని చూపించారు శిష్యుని పిలిచి ఇదిగో నీ తల్లి అని తల్లిని మరి యోహానికి అప్పగించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం మూడవ మాటగా ప్రభువారు తన తల్లితో మాట్లాడుతున్నారు గమనించండి తల్లి ఎలాంటి స్థితిలో అక్కడ నిలబడి ఉందో మనందరం ఆలోచన చేసుకున్నట్లయితే భయంకరమైన దుఃఖంతో వేదనతో తమ మరి ప్రభు అయినేసు వారు ఆ సెలవులో ఉండటం ఆమె చూసి ఎంతో దుఃఖపడుతుంది ఎంతో వేదన పడుతుంది ప్రభు అయినేసు వారిని చూచి మరి ఇలాంటి పరిస్థితి మరీ వస్తుందని ముందుగానే సుమ్యను ప్రవక్త తెలియజేయడం జరిగింది యేసు ప్రభావారు జన్మనించినప్పుడే వారు ధర్మశాస్త్ర పద్ధతి చొప్పున మరి దేవాలయానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు యేసు ప్రభావారిని తన చేతుల్లోకి తీసుకున్న ప్రవక్త అయిన సుమ్యను ముందుగానే ప్రవశించాడు నీ హృదయంలో ఒక కడ్డం దూసుకుపోతుంది అంటే చూసిన ఎంతో దుఃఖపడే పరిస్థితి వస్తుంది అని ముందుగా ప్రవచించినట్టుగానే ఆ రోజు రానే వచ్చింది తల్లి సిలువు పక్క నిలబడి తన కుమారుడిని యేసు క్రీస్తు వారిని ఆమె చూస్తుంది యేసు ప్రభావారిని తల్లి చూస్తూ ఉంది ఆయన ఎంతో భయంకర బాధపడుతున్నారు భయంకర వేదనలో ఉన్నారు సిలువు మీద వేలాడుతూ ఎంతో దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్న యేసు ప్రభావారిని చూసి ఆమె కూడా ఎంతో బాధపడుతుంది యేసు ప్రభావరు అంత బాధలో ఉన్నప్పటికీ కూడా యేసు ప్రభావారు అంత భయంకరమైన పరిస్థితిని అనుభవిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ సిలువులో ఉన్నప్పటికీ కూడా తన తల్లి పట్ల మరి బాధ్యతను ఆయన మర్చిపోకుండా తల్లిని మరి తన శిష్యుడికి అప్పగించి ఆమె బాధ్యతను శిష్యుడికి అప్పగించినట్టుగా ఇక్కడ మనం గమనించి మనందరికీ ఆయన ఏమి నేర్పిస్తున్నారు అంటే తప్పకుండా ప్రతి వారు వారు వారి తల్లిదండ్రుల పట్ల బాధ్యత కలిగి ఉండాలి వారిని సన్మానించాలి వారు గౌరవించే సందేశాన్ని ప్రభు వారు ఆనాడు సిలువు మీద ఇచ్చినట్టు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈనాడు చాలా మంది మరి పిల్లలు వారి తల్లిదండ్రులని ఏం చేస్తున్నారంటే మరి చక్కగా చదివించి ఆ తల్లిదండ్రుల పట్ల మరి చాలా మంది ఈ రోజు ఆలోచన చేసినట్లయితే తమ తల్లిదండ్రులని అన మరి వృద్ధాశ్రమాల్లో వదిలిపెట్టేవాళ్ళు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వదిలిపెట్టేసి వారి యొక్క విషయం గురించి ఆలోచన చేయని వారు కఠినంగా ఉండేవారు పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ప్రభు అయినేసు వారు మనకు తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు గౌరవించాలి అందుకని ఆనాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు కూడా అరణ్యంలో మోసే ద్వారా దేవుడు పది ఆజ్ఞలు ఇచ్చినప్పుడు పది ఆజ్ఞలు ఒక ఆజ్ఞ ఏంటో తెలుసా నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించాలి అప్పుడు నువ్వు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవుతావని నిర్గమాకాండము ఇరవై ఆధ్యము పన్నెండో వచ్చిన మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అతని పౌలు కొలసిలకు రాసిన పత్రికలో పిల్లలకు తెలియజేస్తున్నాడు పిల్లలారా మీరు అన్ని విషయాల్లో మీ తల్లిదండ్రులు మాట వినండి ఇది ప్రభువును బట్టి మెచ్చుకొన తగినది అంటే ప్రభు ఎప్పుడు మెచ్చుకుంటారంట పిల్లలు వారి తల్లిదండ్రుల మాట ఎప్పుడైతే వింటారో వారిని గౌరవిస్తారో అప్పుడు ప్రభు మెచ్చుకుంటారనే విషయాన్ని ఇక్కడ పౌలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అందుకనే సామెతలు అంద ఇరవై మూడవ అధ్యయనం ఇరవై ఐదవ వచ్చినంలో నిన్ను కన్న తల్లి నువ్వు సంతోష పెట్టాలనే మాట అక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం గమనించండి ఈరోజు ప్రతి వారు కూడా వారి తల్లిదండ్రుల పట్ల మరి బాధ్యత కలిగి ప్రేమ కలిగి గౌరవాన్ని కలిగి సన్మానం కలిగి ఉండాలి ఎందుకనంటే నువ్వు దీర్ఘాయుష్మంతుడు కావాలంటే నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించాలి ఇది ప్రభు మనకు నేర్పిస్తున్న విషయం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారు వారి తల్లిదండ్రుల పట్ల బాధ్యత కలిగి మరి ప్రేమ కలిగి సన్మానం కలిగి ఉండాలని కూడా మనం చేస్తాం కానీ ఈ రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందంటే చాలామంది వారి తల్లిదండ్రులకి అవిధేయుగా మారిపోతున్నారు ఈ విషయాన్ని ముందుగానే మరి దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది అంటే అంతి దినాల్లో ప్రజలు ఏమైపోతారంటే తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులుగా మారిపోతారు అంటే తల్లిదండ్రుల మాట వినని అవిధేయమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు అనే విషయాన్ని ముందుగానే దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా తెలియజేశాడు కాబట్టి ఈరోజు యేసు క్రీస్తు ప్రభావం మనకు తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే సెలువు పై పలికిన ఆ మూడవ మాటలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా తల్లిదండ్రులకి విధేయులై ఉండాలనే విషయం తెలియజేస్తారు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మరణమునకు తగిన వారనే మాట రోమిలికి రాసిన పత్రిక మొదట జయ ముప్పై వచ్చిన మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి తల్లిదండ్రుల యొక్క విషయంలో మరి ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని యేసు ప్రభావం మనందరికి కూడా చేసి చూపిస్తున్నారు ప్రతి వారు కూడా మరి వృధాప్యంలో ఉన్న వారి తల్లిదండ్రుల పట్ల మరి ఎంతో మరింత బాధ్యత కలిగి ఉండాలని తల్లిదండ్రులు సన్మానించి వారు గౌరవించి వారి మాటను వినాలని కూడా దీని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది ఎందుకంటే ఇది మెచ్చుకున్న తగినది ఈ రోజు నువ్వు దీర్ఘాయుష్మంతుడిగా జీవించాలని నాశపడుతున్నట్లయితే తప్పకుండా నీ తల్లిని నీ తండ్రిని గౌరవించి వారి పట్ల నువ్వు ప్రేమ కలిగి సన్మానం కలిగి ఉండాలని వాకి ప్రభు వారు ఈరోజు మనకు తెలియజేస్తున్నారు గమనించండి ఆ సిలువులో పలికిన ఈ మూడవ మాటలో ప్రభు తల్లిని చూసి అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని ప్రియమైన శిష్యుడును చూపించి అన్నారు అంతేకాదు తన ప్రియమైన శిష్యుడిని పిలిచి ఇదిగో నీ తల్లి అన్నట్టుగా మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం వెంటనే ఆ శిష్యుడు ఆమెను చేర్చుకున్నాడనే మాట అక్కడ మనం చదువుకున్నాం గమనించండి తన ప్రియ శిష్యుడు ఎవరంటే యోహాను వారు తల్లి యొక్క బాధ్యతను యోహానికి అప్పగించారు అప్పగించినప్పుడు యోహాను కూడా 
తల్లి యొక్క బాధ్యతను వెంటనే స్వీకరించి మరి ఆమెను పోషించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఏం కనపడుతుందంటే ఒకరి యొక్క భారాలను ఒకరు మోసుకోవాలి మన విషయాల వరకు మనమే ఆలోచన చేసుకుంటూ స్వార్థప్రియులుగా ఉండాలనేది దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియజేయట్లేదు కానీ అందరూ కూడా అంట తమ తమ సొంత కార్యాలనే కాకుండా ఇతరుల కార్యాలను కూడా చూడాలి ఇది క్రీస్తు మనస్సు కనుక ఈ క్రీస్తు మనసు మీరును కలిగి ఉండాలని వాక్యం మనం అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి వ్యూహాన్ని ఎలాంటి మనసు కలవాడంటే ప్రభు వారు ఎప్పుడైతే ఈమె నీ తల్లి ఏమి నువ్వు చేర్చుకోనగానే వెంటనే ఆమె బాధ్యతను తీసుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే చూడండి తన వరకు ఆలోచన చేసుకోకుండా ఇతరుల కూడా గురించి కూడా ఆలోచించేవాడు కనుకనే అతడు యేసు ప్రభారికి ప్రియమైన శిష్యుడు అయ్యాడు అనే విషయం కూడా మనం గమనించాలి అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే యేసు ప్రభారు తన తల్లి యొక్క బాధ్యతను వ్యూహానికి అప్పగిస్తున్నారంటే అతడు ఎంత నమ్మకమైన వాడో అతడు నమ్మకమైన వాడు కనుకనే తన తల్లి యొక్క బాధ్యతను యేసు ప్రభారు వ్యూహానికి ప్రియమైన శిష్యుడికి అప్పగించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈరోజు ప్రభు మనల్ని దీవించాలంటే మన పక్ల మన పట్ల మన జీవితాలు గొప్ప కార్యాలు జరిగించాలంటే మనం కూడా ప్రభు విషయంలో ఎంతో నమ్మకస్తులు ఉండాలి ఆయనకి ఎంతో ప్రియమైన వారంగా మనం జీవించాలి వ్యూహాను ప్రభుకి ప్రియమైన వాడుగా జీవించాడు కనుకనే మరి ఆయన నమ్మి తల్లి యొక్క బాధ్యతను అప్పగించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈరోజు ఈ మూడవ మాట ద్వారా ప్రభు మనకు తెలియజేసింది ఏంటంటే ప్రతి వారు తల్లిదండ్రులని మరి ప్రేమించాలి గౌరవించాలి వారు మాట వినాలి అంతేకాదు ఒకరి భారాలని ఒకరు మోయాలి ప్రభుకి నమ్మకస్తులుగా ఉండాలని ప్రభు ఈరోజు మనందరూ తెలియజేస్తున్నారు కనుక ఆ విధంగా మనం కూడా ఉందాం అటు కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును గాక ఆమెన్